কোরআনের একটি সুরা একটি সুরা সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাত উস সফ কি নাম বললাম কি নাম বললাম সফ সফ এই সুরা থেকে দুইটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এখান থেকে একটি আয়াত কে নিয়ে আলোচনা করব এই সুরাটির এই সুরাটির সফ শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা কাতা দল ঐক্যবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী গোষ্ঠী রব্বুল আলামিন রব্বুল আলামিন এই সুরাটির মধ্যে এই সুরাটির মধ্যে সফ শব্দটি রয়েছে শব্দটি রয়েছে এই সফ শব্দ থেকে সুরাটির নাম হয়েছে সুরাতুস সফ সফ আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে প্রিয় বান্দা কারা প্রিয় বান্দা কারা তার পরিচয় দিয়েছেন এই সুরাটির ভিতরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আমরা কি আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হতে চাই সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আলাইহি মাজমাঈন গুন একবার কয়েকজন এক জায়গায় হয়ে এক জায়গায় হয়ে বলা বলি করছেন বলা বলি করছেন আমরা যদি জানতাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোন কি ওইটা জানতাম যদি তাহলে আমরা ওটা জীবন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতাম ওটা করতাম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতাম এই বলতেই এই বলতেই তাদের মধ্যে আলোচনা শেষ হতে না হতেই ইতিমধ্যেই আল্লাহর রাসূল বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ডাক দিলেন তিনি ডাক সাহাবীদের এক এক করে নাম ধরে ডাকলেন নাম ধরে ডাকলেন বলেন শোনো সবাই চলে আসলো কয়েকজন সাহাবী পরামর্শ করছিলেন তাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয় আল্লাহর কাছে কার কাছে আল্লাহর কাছে যেটা পছন্দ সেটা আমরা করতে চাই কি চাই না সবাই চাই তা আলহামদুলিল্লাহ কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক কিনা বলেন রাসূল ডাকলেন সবাইকে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বলছেন তোমরা কি আলোচনা করছিলে বলে হ্যাঁ শোনো প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটি আদ্য প্রান্ত শুনিয়ে দিলেন আর বিশেষ করে এই আয়াতটি তাদের নজরে আসলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা কারা শোনো কোন কাজটি আল্লাহর কাছে প্রিয় সেটা শুনে নাও জেনে নাও কোরআন থেকে কথা থেকে এই সূরা সব থেকে জেনে নাও আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল লাযীনা ইয়ুকাতিলুনা ফি সাবিলিহি সাফফান কাআন্নাহুম বুনিয়ানুন মারসুস আল্লাহু আকবার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন তারে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল লাযীনা আল্লাহ তাদেরকেই সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন আল্লাযিনি ইকাতিলুনা ফি সাবিলিহি সাফফান কাআন্নাহুম বুনিয়ানুম মারসুস যারা শিশা ঢালা পাচিরের মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর دین কে বিজয় করবার জন্য আল্লাহর دین কে कायम রাখার জন্য এবং বিজয় করার জন্য যারা লড়াই করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাক আর থাক সুখে থাকুক আর দুঃখে থাকুক আল্লাহর دین कायमের জন্য তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে লড়াই করে রব্বুল আলামিন তাদেরকে সবচাইতে বেশি পছন্দ করেন বলেন না সুবহানাল্লাহ তাহলে এবার একটু সংক্ষিপ্ত উত্তর আপনাদের কাছে চাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় বান্দা তারা যারা আল্লাহর দ্বীন कायमের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে তারা এবার বলুন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা কারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন হবে না ঐক্যবদ্ধ হয়ে যারা আল্লাহর দ্বীন कायमের জন্য লড়াই করে লড়াই করে তারা কার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তার প্রিয় আল্লাহর কাছে প্রিয় একটা জিনিস মনে রাখবেন পীর সাহেবের কাছে কতটুকু মূল্য পেলেন এটা আমার জীবনের কোনো বিষয় না ওস্তাদের কাছে জীবনের কতটুকু মূল্য পেলেন এটা আপনার আমার বিষয় না দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কতটুকু পুরস্কৃত করলে এটা আমার বিষয় না আমার বিষয় আমার আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন কিনা আমি আমার রাসূলের পথ অনুসরণ করছি কিনা এটা আমার সবচেয়ে উত্তম বিষয় যেটা বলেন ঠিক কিনা আমি তারপরে সব তারপরে সব টাকা বাদ দিয়ে কিছুই না ঠিক কিনা বলেন সুতরাং পৃথিবীতে নবী রাসূল কোন কেন এসেছেন এটা আজকে আমরা জানব ইনশাআল্লাহ এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য তারা কি কাজ করেছেন সেই কাজটা আমরা করব ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইরা আজকে আলোচ্য বিষয় আমার আপনাদের শুরুটা বলে দিচ্ছি দ্বীন বিজয় কিসের বিজয় দ্বীন বিজয় পৃথিবীতে নবী রাসূল কোন কেন এসেছেন এটা আজকে জানো একটি কলম একটি কলম এই কলমটা তৈরি করতে একটা হেড আছে একটা দেহ আছে এরপর একটা বল পেন আছে নিপ আছে একটা শীষা আছে এর মধ্যে একটা আবার কালি আছে 
অনেকগুলোর সমন্বয়ে একটা কলম এই কলম দিয়ে কেউ কান চুলকায় এই কলম দিয়ে কেউ কাউকে ঘুতা মেরে পেট মেরে পেটে মেরে পেট ফুটো করে দিয়ে হত্যা করে ফেলে এই কলম দিয়ে কানো চুলকানো যায় এই কলম দিয়ে খাতায় লিখা যায় সই করা যায় স্বাক্ষর দেওয়া যায় আবার এই কলম দিয়ে কারো পেটে ঘুতা মেরে পেট ফুটো করে দেওয়া যায় কিন্তু বলুন কলমের উদ্দেশ্যটা কি একটু সকলের সদুত্তর চাই বলুন কলমের উদ্দেশ্যটা কি লিখা এই কলমটা তৈরি করার জন্য লেখা যেহেতু উদ্দেশ্য তাহলে এই দেহটার প্রয়োজন কি ছিল তার হেডের প্রয়োজন কি ছিল তার লিপের প্রয়োজন কি ছিল আর বল পেনের প্রয়োজন কি ছিল এই লেখার উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একটা হেড লেগেছে একটা দেহ লেগেছে এরপর একটা শিশা লেগেছে কয়টা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কথা বলেন কয়টা একটা সে উদ্দেশ্যটা কি লিখা এই লেখার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিশা লেগেছে হেড লেগেছে দেহ লেগেছে কালি লেগেছে কিন্তু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন একটি ঠিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে কোরআন নাজিল করেছেন রসুলের উপর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে না নাই আমাদের বলেন আছে না নাই উদ্দেশ্য একটি আছে এখন কেউ যদি কলমে লেখার উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে এই হেডের চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকে দেহর চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকে শিশার চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকে আর ওইটা নিয়ে যদি ব্যস্ত থাকে সে কখনো এই কলমের উদ্দেশ্য সাধনের কাজটি করতে পারবে মনে করেন এই যে একটা কলম কলমের এই দিকে এই লিপের এই দিকটা করে লেখা যায় কেউ যদি সারাদিন কলমটা উল্টো দিকে ধরে সারাদিন লেখার চেষ্টা করে লেখা যাবে সুতরাং লিখতে গেলে আমাকে কলমকে সিধা পৃষ্ঠে ধরতে হবে এরপর লিখতে হবে তবেই লিখতে পারবো সুতরাং রসুল কেন পৃথিবীতে এসেছেন কোরআন কেন নাজিল হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা সঠিকভাবে জেনে সঠিক রাস্তায় যদি না হাঁটি আর যদি দলাদলি ভেদাভেদ করে আমরা পৃথক হয়ে যায় এক একটি শাখা নিয়ে যদি পড়ে থাকি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে যদি সরে যায় তাহলে আমরাও কখনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারব না প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং রসুল কেন পৃথিবীতে এসেছেন আল্লাহ তালা তার জবাবে কোরআন এভাবে দিচ্ছেন আমার সঙ্গে সকলে পড়েন আরো জোরে বলা যাবে আল্লাহ আকবর রব্বুল আলমিন তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি সেই মহান সত্তা আসমানের মালিক জমিনের মালিক মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্বের মালিক হায়াতের মালিক মাউতের মালিক বিশ্ব জানের সমস্ত মানবের স্রষ্টা বিশ্বের স্রষ্টা সে মহান রব্বুল আলমিন তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি তার রাসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন হেদায়ত এবং দিনে হক সহকারে আল্লাহর দিনকে সমগ্র বাতিল দিনের উপর বিজয় করার জন্য তবে যারা মসরি যাদের অন্তরে শিরিক আছে তারা কিছুতেই দিনের বিজয়কে পছন্দ করবেন এটা তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দর বিষয় রব্বুল আলমিন তার রসুলকে পাঠালেন আল্লাহর দিন ইসলামকে বিজয় করার জন্য আর সঙ্গে দিয়েছেন একটি গ্রন্থ তার নাম কি তার নাম হলো কোরআন এ দিনকে বিজয় করার জন্য রব্বুল আলমিন বললেন আমি আমার রসুলকে দুইটা জিনিস দিলাম একটা হলো কোরআন আর একটা হলো দিন হক দিন হক মান আল ইসলাম আর হুদা মান আল কোরআন 
আমরা যে দিন কে মানি সেই দিন তার নাম হলো ইসলাম দিন কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন জবাব দিচ্ছেন এভাবে ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম দিন হলো ইসলাম দিন কি দিন হলো ইসলাম রব্বুল আলামিন তার এই দিন কে ইসলাম কে বিজয় করার জন্য নবীকে পাঠালেন এই কথাও শেষে জানিয়ে দিলেন হে রাসূল শুনে রাখুন যারা মুশরিক যাদের হৃদয়ে শিরিক আছে কুফরি আছে এরা কিন্তু কিছুতেই আল্লাহর দিন ইসলামের বিজয়কে কিছুতেই পছন্দ করবে না তাহলে পছন্দ যারা করবে তারা মুসলমান তারা দিনের বিজয়কে পছন্দ করবে যারা মুসলমান নয় তারা কিছুতেই দিনের বিজয়কে পছন্দ করবে না এই দায়িত্ব শুধু আপনার নয় দিনের বিজয় এবং দিনের বিজয়কে টিকিয়ে রাখা রব্বুল আলমিন বললেন আমি তোমাদের জন্য এই শরীয়ত কে নির্ধারিত করে দিয়েছি এই দিন কে তোমাদের জন্য আমি সুনির্ধারিত করে দিয়েছি যারা আদেশ দিয়েছিলাম নুহালাম কে যারা আদেশ করেছি হে নবী কখনো তোমরা দিন কায়মের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে যেও না বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমার দিনকে বিজয় করো যখন তুমি তাদেরকে আহ্বান করবে তখন মসজিদরা কিন্তু এটা সহ্য করবে না মসজিদদের কাছে দিনের বিজয়টা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার রব্বুল আলমিন একটা কথা তিনটি সুরাই বলেছেন সুরা সোহাফে তিনি বলে দিলেন রসুলকে পাঠিয়েছি হেদায়ত এবং দিন হক সহকারে আল্লাহর ইসলামকে বিজয় করার জন্য দিনকে বিজয় করার জন্য একটা কথা সুরা তোবার তেত্রিশ নম্বর আয়তে বলেছেন একটা কথা আবার সুরা ফাতার আঠাশ নম্বর আয়তে বলেছেন এই একই কথা রব বলে আলমিন সুরা সোহাফের নয় নম্বর আয়তে বলে দিলেন গুরুত্ব আসে না নাই রব্বুল আলমিন এই কথাটা বলার পরে আবার জানিয়ে দিলেন আপনাকে তো দায়িত্ব দিয়েছি দিনকে বিজয় করার জন্য কিন্তু এই দিনের বিজয়টা মসজিদরা পছন্দ করবে না তাহলে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি বলুন তো এই দিনের বিজয়টা যদি মসজিদদের কাছে অপছন্দনীয় হয় তাহলে দিনের বিজয়টা পছন্দনীয় কার কাছে কথা বলেন প্যান্ডেল মনে হয় আওয়াজটা খুব ইয়া হয়নি অনেকেই দেখেছি খুব ঝিমাচ্ছে আপনাদেরকে প্রশ্ন করলাম দিনের বিজয়টা মুসলমানদের কাছে পছন্দনীয় আর অপছন্দনীয় হলো মসজিদদের কাছে ঠিক কিনা অমসিদদের কাছে অপছন্দনীয় আর মুসলমানদের কাছে আমাদের কাজ কি রসুলকে অনুসরণ করা দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুমিন মুসলমানের সফলতা এবং ব্যর্থতা নির্ভর করছে রসুলের অনুসরণের উপর দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতা এবং ব্যর্থতা নির্ভর করছে রসুলের অনুসরণের উপর 
রসুলের অনুসরণ কেউ যদি না করে দুনিয়া এবং আখেরাতের কোথাও সে সফলতা পাবে না সব জায়গায় সে ব্যর্থ হবে এখন রসুলের অনুসরণের উপরে যদি প্রত্যেকটি মুসলমানের সফলতা এবং ব্যর্থতা নির্ভর করে যে রসুল কেরবুল আলমিন দিনকে বিজয়ী করার জন্য পাঠিয়েছেন আমরা আসলের হাজার হাজার উম্মত কোটি কোটি উম্মত বাংলার জমিনে বসবাস করছি কিন্তু আল্লাহর দিন দুনিয়াতে বাস্তবায়ন নেই বিজয় নেই জোরে কোন ঠিক কিনা আপনার আমার দায়িত্ব দিনকে বিজয় করা রসুল এখন নেই রসুল থাকতে দিন বিজয় ছিল না পরাজয় তো ছিল রসুল যখন পেয়েছেন দুনিয়ায় ছিলেন পেয়েছেন মাত্র তেষট্টি বছর বয়া হায়াত তেষট্টি বছর হায়াতের মধ্যে তেরো বছর কাটিয়েছেন মক্কায় দাওয়াতি কাজে কাটিয়েছেন মক্কায় আমি তার নবুয়ত পর আগের হিসাবটা বাদ দিয়ে দিলাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত পেলেন তেরো বছর মক্কায় দাওয়াত দিলেন মক্কার মানুষেরা ছিল বড় কঠিন তার হৃদয় ছিল কঠোর শিখের অন্ধকার গোমরাগের অন্ধকার পদভ্রষ্টতার অন্ধকার তাদের অন্তরে এত জোরালো ভাবে চেপে বসেছিল আল্লাহর কালামকে তারা অন্তরে ধারণ করতে পারে নাই তাদের আন্তরিক পরিশুদ্ধতা করতে রসুলের চলে গিয়েছে তেরো বছর মক্কার লোকেরা দিনকে বিজয় তো সহ্য করে নাই দিনের বিজয় হকটার চায় নাই বড় আন্ডা কির বাচ্চা সহ সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিন যেন বাস্তবায়ন না হয় কোরআন যেন প্রচার করতে না পারে রবিদি সেই জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মক্কার জমিন থেকে রসুলকে তাড়িয়ে দিয়েছে জনগণ ঠিক কিনা কোরআনের দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছে রসুলের পেটের উপরে ওঠেন নারী ভরি চাপিয়েছে আল্লাহ নবীর শিবা বেতালেম নামক কারাগারে শুধু দাওয়াত দিয়েছেন এই অপরাধে সাড়ে তিনটা বছর তাকে জেলখানায় বন্দি করে রেখেছে আবার তাইফের ময়দানে চলে গিয়েছেন পাথর বেড়ে রবিদের শরীর থেকে রক্ত ঝরিয়েছে দীর্ঘ তেরো বছর নবীজি দাওয়াত দিলেন মক্কায় থাকতে পারলেন না চলে আসতেন মোদি নাই এখানে এসে নবীজি দাওয়াত দিলেন দশ বছর কিন্তু প্রথমে তিনি সকলকে নিয়ে ইসলামী সরকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করলেন কায়েম করার পর রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি বিধান নামাজের বিধান রোজার বিধান হজের বিধান জাকাতের বিধান প্রত্যেকটি বিধান রব্বুল আলমিন একটার পর একটা নাজিল করলেন জোরকন সুবাহ তাহলে এবার আপনাদেরকে একটা ছোট্ট করে প্রশ্ন করতে চাই বলুন তো মক্কায় দিন বিজয় হয়নি তার কারণটা কি ছিল একটি মাত্র কারণ মক্কার লোক ইসলামের বিজয় চাইনি মক্কায় হাজার হাজার মানুষ ছিল অধিকাংশ সবাই ছিল কাপের মুশিক সবাই ছিল সক্রিয় বিরোধী আল্লাহ নবী দিনের কথা যেন বলতে না পারে কোরআনের কথা যেন প্রচার করতে না পারে মক্কার সমস্ত গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ নবীর কোরআনের দাবাতকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে অনুরূপভাবে এখনো যারা দিন বিজয়ের কথা বলেছে দুনিয়ায় বিশ্ব বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মধ্যে দিন বিজয় যারা কথা বলছে কোরআনের দাবাত যারা প্রচার করতে চায় কোরআনের রাত যারা কায়েম করতে চায় কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় সেই সময় বিরোধিতা করেছিল কিছু মুশরিক সেই সময় বিরোধিতা করেছিল কাপেরেরা আজকে নামদারি কিছু মুসলমান নামদারি মুনাফিক বেইমান তারা কোরআনের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হোক এটা পছন্দ করে না সব জায়গা থেকে তাদেরকে জঙ্গি তকমা লাগায় দেয় তাদেরকে উগ্রবাদী বলে তাদেরকে মৌলবাদী বলে তারা বুঝতে পারে মুশরিকরা পছন্দ করেছিল এরা মুসলমান নাম নিয়ে বিরোধিতা করে ওদের মধ্যে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই করে বলেন ঠিক কিনা ওরা মসজিদ হয়ে পছন্দ করলো না আর আপনি মুসলমান হয়ে পছন্দ করেন না কেন ব্যাপারটা কি আপনার চুলকানি কোথায় আপনারা তো জলে কেন আপনি না মুসলমান আপনার তো জলার কথা না কোরআনের প্রত্যেকটি কথাই আপনার আপনার আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে যাওয়ার দরকার ছিল জলে কোন ঠিক কিনা হজুর এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া নবীদের দায়িত্ব ছিল কি করা দিন বিজয় করা মক্কার মানুষেরা সক্রিয় ভাবে বিরোধিতা করেছে দিন যেন বিজয় না হয় তারা ছিল মসজিদ তারা ছিল কি আবার বলেন তারা ছিল কি তারা ছিল মসজিদ তারা ছিল কাফের আমরা কি মসজিদ নাকি কথা বলেন আমরা কি আমরা কি মসজিদ আমরা কি কাফের আমরা কি মোনাফিক আমরা কি নাস্তিক আমরা তো মসজিদ নয় আমরা তো মোনাফিক নয় আমরা তো কাফের নয় আমরা তো নাস্তিক নয় তাহলে আমরা নিজেকে বলি আমরা নবীর উম্মাদ তাহলে আমাদেরও এখন দায়িত্ব 
যে দিনকে বাস্তবায়ন করার জন্য নবীজি তায়েফের ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছেন যে দিনকে কায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর নবীর পিঠের উপরে উঠে নারী বলে চাপিয়েছে যে দিনকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আল্লাহর নবীকে বক্কায় থাকতে দেওয়া হয় না জেল খেতেছেন ওই দিনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজকে আপনি আমি নবীর রহমত আপনি আমি মুসলমান আপনি আমি আস্তিক আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায় ওই নবী যদি আমাদের দিনকে বিজয় করার জন্য এত কষ্ট করেন তাহলে আপনাকে আমাকে ও কষ্ট করার দরকার আছে না নাই এই দিনকে বিজয় করার জন্য কারা কারা কষ্ট স্বীকার করবেন দুইটা হাত তোলা আল্লাহকে দেখান হাত নামান রব্বুল আলমের এই হাত গুলিকে কবুল করুন বলে না আমি তাহলে দিনের বিজয় মসজিদটা পছন্দ করবে না এবার আল্লাহ তালা কেন মসজিদটা পছন্দ করবে না মসজিদ আবার কয় প্রকার আমি আশা করছি এই মসজিদ শ্রেণীর মধ্যে আপনারা আমার কেউ পড়বেন না আপনি আমাকে একটু আপনারা নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নেন যাচাই বাসাই করে নেন ইমানের কষ্টি পাথরে কোরআনের কষ্টি পাথরে একটু পরীক্ষা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা ইমানদার নাকি মসজিদ হয়ে যাচ্ছি রব্বুল আলমিন এবার বলছেন আমরা এক শ্রেণীর মসজিদ সেটা জানি যারা কোনোদিন কালেমা পড়ে না একদিনের জন্য কালেমা পড়েনি তারা মসজিদ তারা কি যারা একদিনের জন্য কালেমা পড়েনি তারা মসজিদ যারা তিন খোদায় বিশ্বাস করে খ্রিস্টান তারা কি খ্রিস্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাস করে না বলে আল্লাহ এক ঈসা দুই মরিয়াম তিন এই তিনজন মিলে এক খোদা কয় খোদা না ওজবিল্লাহ বলেন তিন খোদায় বিশ্বাস এবার একজন ওরা মশরিক ইহুদিরা বলে দুই খোদায় বিশ্বাস এক আল্লাহ নিচে হলো জোবা ওজাইর দুইজনকে ওরা আল্লাহ মানে খোদা মানে এই জন্য তারা হলো মশরিক তারা কি মশরিক আবার আপনি যদি হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করেন বৌদ্ধদেরকে জিজ্ঞেস করেন বৌদ্ধরা বলবে আমাদের কোনো খোদা মোদা নাই নওজবিল্লাহ বলেন আমাদের হলো সব কিছু সেটা হলো গৌতম বৌদ্ধ তার মানে আমরা মেনে চলি আর হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ওদের আবার খোদার কোনো শেষ নাই কেউ বলবে দুইটা কেউ বলবে তিনটা কেউ বলবে একটা কেউ বলে তেত্রিশ কোটি ওদের শেষ নাই ওরা হলো সর্বের সর্বাধিক যেটাই দেখে সেটাই স্রষ্টা গাছ ওদের খোদা মাটির মূর্তি ওটাও খোদা শিয়ালের পূজা করে সেটাও খোদা দুর্গার পূজা করে সেটাও খোদা আবার কেউ বলে না খোদা হলে একজন ঈশ্বর একজন ওরা হলো সর্বেশ্বরবাদী আবার কেউ বলে না একটা না দুইটা না এক হাজারটা না এক লক্ষ না আমাদের খোদা হলো তেত্রিশ কোটি ধরে কোন নামাজবিল্লা আপনি যদি এখন এসব মসজিদকে দেখতে চান তাহলে চলে যান আমেরিকায় আমেরিকায় গেলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আপনি মসজিদ দেখতে পাবেন খ্রিস্টান মসজিদ যদি এখন বৌদ্ধ মসজিদ দেখতে চান চলে যান চাই নাই দেখতে পাবেন হাজার হাজার বৌদ্ধ মসজিদ আপনি যদি মনে করেন আমি ইহুদি মসজিদ দেখবো চলে যান আপনি ইসরায়েলে যেতে দেখতে পাবেন হাজার হাজার সেখানে ইহুদি মসজিদ আপনি যদি দেখতে চান হিন্দু মসজিদ দেখবো তাহলে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই বাংলাদেশের সীমান্ত পার হন ভারতে চলে যান ওখানে কোটি কোটি হিন্দু মসজিদ দেখতে পাবেন ঠিক কিনা ইউমিন <laughs> ईमान आनार पर अदिकाश मानूष तमान सिरिक मिसाया हलो मशरिक ওরা একদিনের জন্য কালেমা পড়ে নাই এই জন্য ওরা মসি আবার রব্বুল আলমিন বলছেন ইমানদার মুখে দাবি করে আমি কালেমা পড়েছি পড়েছি আমরা বিশ্বাস করি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল্লাহর আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সে আল্লাহর রসুল এটা আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ নবী বিশ্বাস করি কিন্তু রব্বুল আলমিন বলছে যদি বিশ্বাস করো তাহলে আমার প্রত্যেকটি বিধান মানার দরকার আছে না নাই এখন যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাম কে আল্লাহ রসুল বলে বিশ্বাস করার পরেও পীরের দরবারে গিয়ে শেষদা দেয় মাজারে গিয়ে শেষদা দেয় 
বলুন তো সেজদা কার যোগ্য সেজদা কার পাওয়ার যোগ্য মাদানে গিয়ে সেজদা দেয় আবার বলে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্রষ্টাকে মানি আবার যখন সন্তান প্রয়োজন পড়ে আবার শাহ জালালের মাজারে চলে যায় সেখানে গিয়ে সন্তান চায় খান জামানের দরবারে যায় সেখানে গিয়ে সন্তান চায় বিভিন্ন মাজারে গিয়ে সন্তান চায় আর বলে আমি তোমার কাছে সন্তান চায় একটা ছেলে দেরে বাবা একটা ছেলে দে তুই না দিলে সন্তান দিবে কে ওর কাছে সন্তান চায় বলুন সন্তান দেওয়ার মালিক কে আবার দেখবেন ক্ষমতালুভি যারা যারা ক্ষমতালুভি ইমানকে বিসর্জন দিয়ে সময়ের মতো সময়ের মৌসুমি পাখি হয়ে সিজন আসলে পরে মৌসুমির সময়ে গিয়ে মাঝারে মাঝারে গিয়ে দোয়া করে ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য বলুন তো ক্ষমতার মালিককে সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ এখন আমরা দেখতে পেলাম সন্তান যারা মাজারে গিয়ে চায় সেজদা মাজারে গিয়ে দেয় আবার ক্ষমতা মাজারে গিয়ে তাদের কাছে দোয়া করে বসিলা দিয়ে চায় বলুন তো ওরা কালেমা শিকার করে কালেমা অস্বীকার করে মুসি এরা কালেমা শিকার করার পরেও আল্লাহকে সন্তান দেনি ওয়ালা মালিক ভাবে না সেজদা দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ ভাবে না আবার ক্ষমতা দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ এটাও ভাবে না বরং মানুষের কাছে চায় আবার বড় বড় গলাবাজি করে বলে সব ক্ষমতার উৎস করার জন্য আপনারা বলুন তো সব ক্ষমতার উৎস কে আবার সব ক্ষমতার উৎস জনগণকে বানিয়ে দিল এখন যারা কালেমা অস্বীকার করে সর্বেশ্বর বাদ যারা ঘোষণা করে এখন তাদের মধ্যে আর এদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে নাকি আমাদের বলেন আছে তাহলে আমরা সব জায়গায় শিরিক করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই বলছেন এরা ইমান আনার পরেও অধিকাংশ মশরিক অধিকাংশ কি অধিকাংশ মশরিক আরো পরিষ্কার হবেন একটু দেরি করেন মশরিক চিনা যাচ্ছে তো নাকি এবার বলুন তো রব্বুল আলমিন এই কোরআন আমাদেরকে কেন দিয়েছেন কথা বলেন কেন আমরা দেখেন মুসলমান উত্তর দিতে পারছি না কোরআন কেন দিয়েছেন বলতে পারছি না সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে তবে পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা তবে পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে যেরকম ঠিক কিনা সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল্লাহ জোর বলেন ঠিক কিনা যে পৃষ্ঠায় নামাজ পড়ে না গান গায়ার পরে নামাজ রোজা লাগবে না মরার পরে তবলা ডুগডুগি বাজাই আমার কবর দিবা ওটাও নাকি বাংলাদেশের পীর আমি সব পীরকে দোষ দিচ্ছি না কারণ বাংলাদেশে ইসলাম যারা এনেছেন তারাও ছিলেন আল্লাহ রলি জোরে বলেন ঠিক কিনা ওই এক হাতে ছিল তোর তাদের হাতের মধ্যে ছিল চাই নামাজ হাতের মধ্যে ছিল কোরআন মানুষকে তাসকিয়া করেছেন কোরআন দিয়ে রসুল্লাহ পৃথিবী দেশে মানুষকে তাসকিয়া করেছেন কোরআন দিয়ে চলে গান ঠিক কিনা কিন্তু এরা এসে তাসকিয়া করছে তাসবি দিয়ে এমন তাসবি ওরা গান গায়া বলে নামাজ রোজা লাগবে না আমি যখন মারা যাব তখন তবলা ডুগডুগি বাজায় আমার তোমরা মাটি দিবা চলে গান গান গাচ্ছার বলছে আমার মরণকালে ঢোলবাসী বাজায় দরবারি ভাইও আমার মরণকালে ঢোলবাসী বাজায় 
নামাজ কালাম ভাই কোন কিছুর দরকার নাই নামাজ কালাম ভাই কোন কিছুর দরকার নাই আমার গাও সে পাকের গণ কীর্তন গাইও দরবারি ভাইও আমার মরণ কালে ঢোলবাসি বাজাইও খাজা বাবার মরিদ হইলে নামাজ রোজা লাগে না যেসব ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তারা একটু ভিতরে চলে আসুন ভাইয়েরা দয়া করে ভিতরে মুর্শিদেরা গান গাচ্ছে দিলের ভেতর জল্লে বাতি সেই বাতাসে ঝড় বাতাসে নেবে না বাবার কাছে মরিদ হলে নামাজ রোজা লাগবে না বলুন তারা পীর না ভন্ড আমার বলেন পীর না ভন্ড একদিকে কালেমা পরে কালেমার খুঁটি ধরে আল্লাহর বান্দা বলে দাবি করে মুসলমান বলে দাবি করে আবার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সন্তানদের ইমানকে চুরি করে জাহান নামে বানায় দিচ্ছে ধরে কোন ঠিক কিনা দুদিল বান্দা কালমা সর না পায় শ্মশান না পায় গর দিন থাকিতে আয়রে পথে সাইরা দে ভন্ডামি 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 নইলে যে খাবি তুই ঠেঙ্গানি ঠিক না বলে সে নামাজ কালাম পড়ে না ইমলিশ শৈতানের নানা নইলে তোর কপালে আছে ঠেঙ্গানি ঠিক বলে এইসব ভন্ড আছে এদের ইমান আছে নাকি এরা কি মমিন না মুশরিক আমাদের মমিন না মুশরিক এরা হলো মুশরিক অনেক কথা আছে আপনাদেরকে আমি কি বলবো রব্বুল আলমিন বললেন আমার দিনকে বিজয় করো দিনের যখন বিজয় হবে মুশরিকদের আর এইসব কাজ করতে পারবে না তার মানে এটা নয় যে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বোধহয় আর মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করবে না আল্লাহ নবী যখন দিনকে বিজয় করেছিলেন তখন অসংখ্য মুসলিম দেশ ছিল কি না মুসলিম দেশের মধ্যে অসংখ্য অমুসলিম ছিল কি না তারা কিভাবে বসবাস করেছেন বরং ইসলাম হলো এসেছে মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য মানবতা শেখানোর জন্য ইসলাম কারো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য আসে নাই জোরে কোন ঠিক কি না আমার প্রিয় ভাইয়েরা রব্বুল আলমিন বললেন আমি নবীকে বলেছি নু আলাই সালাম ইব্রাহিম আলাই সালাম মুসা আলাই সালাম ইসা আলাই সালাম চারজন নবীর কথা বলার পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললেন চারজন নবীর উদাহরণ দিয়েছেন আগে মুসা ঈসা নু ইব্রাহিম চারজন নবীর উদাহরণ দেওয়ার পর রব্বুল আলমিন বলেছেন এদের প্রত্যেককে বলেছিলাম দিনকে কায়েম করো হে নবী তোমার একাই একটাই দায়িত্ব তুমি দিনকে কায়েম করো জোরে কন এখন দিনকে কায়েম করবো কিভাবে এই রুস তো আপনি আমি দিলে হবে না আপনার কাছে গেলে বলবেন তুমি আগে বেশি বেশি সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ পড়ো তাহলে দিন কায়েম হয়ে যাবে আর একজনের কাছে যাবেন সে বলবে শুধু তাহার যত নামাজ পড়ে তাহলে দিন কায়েম হয়ে যাবে আর একজনের কাছে যাবেন সে বলবে আপনি শুধু পোশাক পরিচ্ছেদ তা বানান আপনি রসুলের শূন্য অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছেদ করেন তাহলে দিন কায়েম হয়ে যাবে আর একজনের কাছে যাবেন সে বলবে দাড়িটা ছেড়ে দাও তাহলে দিন কায়েম হয়ে যাবে আসলে তো এটার নাম দিন নয় এটা হলো ইসলামের লেবাস এগুলো কি ইসলামের সাহার ইসলামের নিদর্শন মৌলিক বিষয় এগুলো না আল্লাহ নবীর একটা দাওয়াত আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না এখানে আমার সুদ্ধ শিক্ষক বসে আছেন আলেম বসে আছেন আল্লাহ নবীর প্রথম দাওয়াত এসে কখনো বলেছেন তোমরা দাড়িকে বড় করো তোমরা টাকুক জামাকে টাকুর উপরে তোলো এই দাওয়াত নবী যে দেন নাই তবে এগুলি কিন্তু সারা ইসলাম না ইসলামের মধ্যে এগুলি সবই আছে এইগুলি সারা ইসলাম নয় কিন্তু এইটা কায়েম করার জন্য রসুল আসেননি রসুল এসেছিলেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহ রেবাদতকে বাদ দিয়ে মানুষ মানুষের এবাদত করছে মানুষ মূর্তির এবাদত করছে মানুষ গাছের এবাদত করে মানুষ সূর্যের কাছে হাত পাতে মানুষ চন্দ্রের কাছে হাত পাতে পাহাড়ের কাছে গিয়ে মাথা নত করে আগুনের কাছে গিয়ে মাথা নত করে মানুষ মানুষের গোলামি করে রব্বুল আলমিন প্রথমেই বললেন মানুষ তো আমি আল্লাহর গোলাম ওরা আমার গোলাম হয়ে পর আর একজন গোলামের কাছে কেন চায় আর একজন গোলামকে সেজদা করে কেন হে নবী আগে যাও তাদের সবাইকে আমি আল্লাহর গোলাম বানায় দাও জোরে বলেন ঠিক কিনা 
আল্লাহর গোলাম বানাতে এসেছেন এই দিন কে কায়েম করবেন কিভাবে এই দিন কায়েম করার উৎসবগুলো আলমিন কোরআনে কারিমে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন এইভাবে সুরা মায়দার 66 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন কেমন দিন কায়েম করবা শোনো ওয়ালাউ আন্নাহুম আকামু তাওরাতা ওয়াল ইনজিলা ওয়া মা উনজিলা ইলাইহিম মির রাব্বিহিম লা আকালু মিন ফাউতিহিম ওয়া মিন তাহতি আরুজুলিহিম জোরে বলে আল্লাহু আকবার রব্বুল আলামিন বললেন তারা যদি হয় আফসোস দেখুন এখানে রব্বুল আলামিন আগে দুইটা জাতির উদাহরণ দিয়েছেন খুব কান খরগোশের মতো শোনা লাগবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনবেন আমি যে কখন মুশরিক হয়ে যাচ্ছি আপনি খেয়াল করবে আমি কিন্তু মুশরিকের ডিফিনিশনে দিচ্ছি একটার পর একটা কিন্তু এখনো আসছে সেই কথাটা আবার রব্বুল আলামিন আরো দুইটা জাতির উদাহরণ দিলেন এখানে বললেন কেমনে দিন কায়েম করবা শোনো ওয়ালাউ আন্নাহুম আকামু তাওরাত ওয়াল ইনজিল ওয়া মা উনজিল ইলাইহিম মির রাব্বিহিম লা আকালু মিন ফাউতিহিম ওয়া মিন তাহতি আরুজুলিহিম রব্বুল আলামিন বললেন হায় আফসোস তারা যদি তাওরাত ইনজিল কে যদি তারা প্রতিষ্ঠিত করত এবং অন্যান্য কিতাবগুলি কে যদি যারা প্রতিষ্ঠিত করত তাহলে রব্বুল আলামিন তাদেরকে আসমানের উপর থেকে জমিনের নিচ থেকে তাদেরকে বৃষ্টির মতো রহমত বরকত দান করতেন জোরে কোন সুবহান আল্লাহ আমাদের কথা শুনছেন আমার কথা শুনছেন আপনারা কিন্তু আমি তো দেখছি না আপনাদের মন চলে গেছে আরেক জায়গায় আমাদের প্রধান অতিথি সাহেব এসেছেন উনি কথা বলবেন ইনশাল্লাহ আমি সংক্ষেপ কিছু কথা বলে চলে যাব গুরুত্বপূর্ণ কথা এরকম করে কোরআনের কথা দুই চার জায়গায় শুনতে পাবেন কিনা আমি জানি না মাথাটা ঠান্ডা করে একটু শুনুন বুঝুন দিন কায়েমের জন্য আমরা কি বুঝি দিন বলতে কি বোঝেন এটা আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি রব্বুল আলমিন বললেন আফসোস সুরার মায়দা ছেষট্টি নম্বর আয়াত দুইটা জাতির উদাহরণ দিলেন তাও রাত দিয়েছেন ইঞ্জিল দিয়েছেন তাওরাত দিয়েছেন মোসা আলাই সালাম তার জাতিকে ইঞ্জিল দিয়েছেন ইসা আলাই সালাম তার জাতিকে একদল হলো ইহুদি আর একদল হলো খ্রিস্টান তারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন বললেন তারা যদি তাওরাত ইঞ্জিল তাওরাত ইঞ্জিল সহ জাব্বুর সহ আমি যে কিতাবে নবী মোহাম্মদ আপনার উপর নাজিল করেছি এই কিতাব তারা যদি প্রতিষ্ঠিত করত তাহলে আসমানের উপর থেকে বৃষ্টির মতো রহমত বরকত নাজিল করতাম আমি তাদের পায়ের নিচ থেকে রব্বুল আল আমি তাদের খাদ্যের বরকতের দরজন মুক্ত করে দিতাম জলকন সুবাহান সম্মানের জন্য জিজিকের জন্য পদের জন্য ক্ষমতার জন্য সন্তানের জন্য অসহায়ত্ব দূর করার জন্য আমরা মানুষ মানুষের কাছে যাই ক্ষমতাবানদের কাছে যাই মানুষ আরেকজনের কাছে যাই শুধুমাত্র পদের জন্য ক্ষমতার জন্য সম্পদের জন্য স্বার্থের জন্য মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করে শুধুমাত্র এইটার জন্য জোরে কোন ঠিক কিনা সম্মানের জন্য রব্বুল আলমিন বললেন তোমার সম্মানের জন্য মুসলমান জাতি তো তোমরা আগের থেকে এই সম্মানিত তোমাদেরকে দৌড়াতে হবে কেন তোমরা শ্রেষ্ঠ সম্মানিত আল্লাহর গোলাম তোমাদেরকে সম্মানের জন্য কারো কাছে দৌড়াতে হবে না বরং সব জারি তোমাদের কাছে দৌড়াবে তোমরা যদি সম্মানিত আল্লাহকে চিনতে পারো জোরে কোন ঠিক কিনা রব্বুল আলমিন বললেন তাও রাত দিয়েছি মৌসাকে ইঞ্জিল দিয়েছি ঈসাকে জাব্বুর দিয়েছি দাউদ আলাই ইসলামকে এবং কোরআন দিয়েছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে হে নবী পরা যেমন করে তাও রাতকে প্রতিষ্ঠিত করেনি জাব্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই ইঞ্জিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই কিন্তু আমি রব্বুল আলমিন অর্ডার করছি ওই রকম ভাবে তাওরাত ইঞ্জিল জাব্বর সহকারে যে কোরআন আমি তোমাকে অ্যাটলিস্ট দান করেছি এই কোরআন নিয়ে তারা যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারে কোরআনের বিধান যদি কায়েম করতে পারে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আসমান থেকে সমস্ত রহমতের দরজা খুলে দেব পায়ের নিচ থেকে সমস্ত খাদ্যের ভান্ডার রব্বুল আলমিন আমি উন্মুক্ত করে দেব জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ দিনকে কায়েম করার জন্য বিজয় কি কায়েম করতে হবে দিনকে কায়েম করার জন্য কোরআনের বিধান ব্যবস্থা কোরআনের কোরআনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে এটার মানে হলো দিন বিজয় এটার মানে কি দিন বিজয় দিনের বিজয়টাকে সহজ করে বোঝানোর জন্য বলছি এখন ইসলাম কি জিনিস দিন কি জিনিস সংক্ষেপে বলছি শোনো আমার নাম হলো মামুনুর রশিদ চিনেন তো আমাকে 
এখন তো চিনছেন নাকি আমার নাম হলো মামুন রশিদ আমার একটা মাথা আছে আছে না নাই আমার দিকে দেখেন আমার একটা মাথা আছে না নাই দুইটা হাত আছে না নাই এরপর আমার নিচে একটা মুখ আছে আছে না নাই আমার একটা নাক আছে না নাই এরপরে আমার পেট আছে না নাই পিঠ আছে না নাই দুইটা পা আছে না নাই নাভিস্থল রূপনাঙ্গ সব কিছু আছে না নাই আমি হলো মামুন ছাড়া আমার নাম ছাড়া আমি একটা মানুষ আমার নাম বাদ দিলে আমি কি আবার তোমার আমি কি মানুষ আমার মনে করেন নাম নাই তাহলে আমি ইনসান মানুষ আন্নাস তাহলে এবার আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি বলুন তো আমার একটা মাথা আছে মানুষ আমি মামুন একটা মানুষ আমার একটা মাথা আছে দুইটা হাত আছে দুইটা পা আছে আমার নাক আছে আমার মুখ আছে আমি মানুষ তাহলে মানুষ কোনটা দুইটা হাত মানুষ কথা বলেন দুইটা হাত মানুষ দুইটা হাত কি মানুষ দুইটা পা এগুলি একটা মানুষের অঙ্গ প্রতঙ্গ অংশ ঠিক কিনা বলে একটা মানুষের অঙ্গ প্রতঙ্গ এগুলি একটা মানুষ না বরং হাত পা নাক মুখ পেট বুক সব কিছু মিলে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ ঠিক কিনা বলেন হাত পা নাক মাথা কান যদি কারো কান না থাকে বলবে দেখে কান কাটা রমজান ঠিক কিনা বলেন যারা কান নাকে কি বলে তার মানে পূর্ণাঙ্গ মানুষ না তার একটা কান শর্ট আছে কি আছে একটা কান শর্ট আছে এই কান কাটা রমজান তার মানে এখানে আবার রমজান নামে কেউ থাকলে এটা মাইন্ড করবেন না আপনাকে বলিনি একটা উদাহরণ থেকে বোঝার জন্য বলছি তাহলে কান কাটা রমজান কারণটা কি কান একটা কম আছে এই জন্য কান কাটা রমজান ইসলাম কি জিনিস ইসলাম হল আমার দুইটা হাত দুইটা পা আমার একটা নাক একটা মুখ আমার দেহ আমার বুক আমার পিঠ আমার সব কিছু মিলে আমি যেমন সমান সমান একটা মানুষ সমান সমান কি মানুষ অনুরূপভাবে ইসলাম হল এমন একটা জিনিস ইসলামের প্রত্যেকটা বিধি বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মনে করে একটা নামাজের বিধান একটা রোজার বিধান নামাজ রোজা এবাদত প্রসঙ্গ এবাদত প্রসঙ্গে বলছি নামাজ রোজার বিধান বিচার ব্যবস্থার বিধান রাজনৈতিক বিধান অর্থনৈতিক বিধান সামাজিক বিধান সব কিছু মিলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সব কিছু মিলে সমান সমান হলো ইসলাম সমান সমান কি এক আল্লাহর গোলামিকে গ্রহণ করা ওটা শুধু মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ব ইমাম সাহেব যখন বলবো আল্লাহ আকবার আমরা পেছন থেকে বললাম তখন আল্লাহ কেবল তোমাকে নামাজ এই মানে আল্লাহ আকবার আবার যখন জানা যায় যাবো তখন ইমাম সাহেব যখন বলবে আল্লাহ আকবার তখন আমরা মনে মনে ভাবি আল্লাহ জানা যায় শুধু তুমি সন্তুষ্ট জানা যায় আমি তোমাকে মানে আল্লাহ আকবার বিবাহ সাদিতে যাবো বিবাহ সাদিতে যখন তালাক হয়ে যাবে আবার তখন জোড়া লাগানো হবে তখন আবার কোরআন সুন্না দিয়ে জোড়া লাগানো হবে তখন সেখানে শুধু আল্লাহ আকবার আল্লাহর বিধান কিন্তু রব্বুল আলমিন বলছেন নামাজটা যেমন আমার বিধান দিয়ে পড়ো জানাতে যেমন আমার বিধান দেওয়া হয় বিবাহ সাদি তালাক সব আমার বিধান দেওয়া যেমন হয় অনুরূপভাবে মসজিদ ঘর থেকে শুরু করে রান্নাঘর বঙ্গ ভবন রাষ্ট্র জীবন সব জায়গায় আমার কোরআনের বিধান আমি আল্লাহ তৌহিদবাদী আমার আল্লাহর প্রত্যেকটি বিধান আমি এক আল্লাহকে মেনে নিতে হবে আমি আল্লাহর এক আল্লাহ হিসাবে আমার প্রত্যেকটি বিধানকে একক হিসাবে মেনে নেওয়া লাগবে এটার নাম ইসলাম আমরা এখন নামাজে আল্লাহকে মানি এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করলে বলবেন হুজুর আমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার করি নাকি আল্লাহকে অস্বীকার কাফেরাও করেনি মসজিদরাও করেনি মক্কার একটা উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি জব্বুল আলমিন তার রসুলকে যখন মক্কায় পাঠালেন কাফেরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় বললেন হে রসুল আপনি তাদেরকে বলুন ওলা ইংসাল তখন মন খলা কহুম লাইকুল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন প্রশ্ন করুন ওলা ইংসা আল তাহুম আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন মন খলা কহুম কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তখন তারা জবাবে বলে লাইকুল উন্নাল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জোরে কন সুবাহ এখন বলুন তো মক্কার কাফেররা কে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এমন কি কাপাঘর যখন ধ্বংস করার জন্য আবরাহার পাঠিরা এসেছিল জালেম সৈরা চার আবরা যখন এসেছিল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য তখন আব্দুল মোত্তালিব বলেছিল আল্লাহ এটা তোমার ঘর তুমি রক্ষা করো আমি আর পারলাম না সংক্ষেপে বললাম আবু জেগে যখন বদরের ময়দানে যাচ্ছিল যুদ্ধ হবে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ সেই যুদ্ধে যাওয়ার সময় আবু জেহের কাবা ঘরের গিরাপটা ধরে রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করে বলেছিলেন আল্লাহ আজকের এই যুদ্ধের ময়দানে যে সত্যের উপর টিকে থাকবে রব্বুল আলমিন তুমি তাদেরকে এই বিজয়ী দান করো সোমান আল্লাহ বলবেন না বলুন তো বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করা হয়েছিল মুসলমান হয়েছিল তার মানে বোঝা গেল আমি উদাহরণ দিলাম অসংখ্য উদাহরণ আছে মক্কার কাপের মসজিদটাকে আল্লাহকে অস্বীকার করে নাই 
আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করেছে বলেছে আল্লাহ তোমাকে স্বীকার করি কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন এগুলি তোমার বিধান দিয়ে চলবে না আল্লাহ তুমি শুধু তোমার জায়গায় তুমি আসমানের মালিক তুমি আসমানে থাকো আর আমরা জমিনের মালিক সব রাজত্ব আমরা আমাদের নিজা ইচ্ছা মতো চালাবো এটাই ছিল পার্থক্য আল্লাহকে শুধুমাত্র আসমানের মালিক না ভেবে মসজিদের মালিক না ভেবে নামাজ রোজা মালিক না ভেবে জানাজার মালিক না ভেবে विचार व्यवस्था चलाते हैं धर्म निरपेक्ष मतबाद मतबाद सुंदर डायलग आ धर्मनिरपेक्षारीचे इस्लाम मुसलमान निरापत्ता मानुष तुम्हें विधान दिल कुर पृथ्वी संक्षिप्तिया दिन विजय अंत पांच कर्मसूची एक विषय सब चेहरे बस प्रयोजन अपना के विषय आल्ला रसुल पृथ्वी आसें दिन के विजय करारौहिदे दावत दिए रिसाल दावत दिए आखिर दावत दिए परस्य 
রোম সম্রাট পারস্য রস্তমদের কাহিনী দিয়ে না দিয়েছেন আল্লাহর ওহি কোরআন দিয়ে ঠিক কিনা বলেন আবার বলেন কি দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন আরো জোরে শুনতে চাই মুসলমানের কথা কি দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আরেকবার বলুন রাসূল কি দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন আরেকটা আওয়াজ দিয়ে কি দিয়ে আরো জোরে কি দিয়ে কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিয়েছে ওই অসভ্য সমাজকে বর্বর সমাজকে আইয়ামে জাহিলের ওই অন্ধকার যুগকে আলোকিত করবার জন্য কোরআন দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বর্তমান সমাজ তো আলোকিত করবার জন্য কিসের প্রয়োজন কোরআনের প্রয়োজন কিসের প্রয়োজন কোরআনের প্রয়োজন এর জন্য আমরা মুসলিম আমরা সবাই আমাদের উপর ফরজ দায়িত্ব হলো প্রথম একজন মমিন একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব হলো কোরআনটা পড়তে শেখা কি শেখা ওরা মানে কি শেখা কোরআন পড়তে শেখা কোরআন বুঝতে শেখা কোরআনের হালালকে মেনে নেওয়া কোরআনের হারামকে বর্জন করা কোরআনের দাওয়াত মানুষের মাঝে পরিবারের সমাজে প্রচার করা এবং কোরআনের বিধানটি কোরআনের প্রত্যেকটি আইন ও কানুন বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আপনাদের প্রথম কাজ যারা কোরআন পারি না তারা কোরআন পড়া শিখব ইনশা যারা কোরআন পড়তে পারি তারা কোরআন বোঝা শিখব ইনশা যারা কোরআন বুঝতে শিখেছেন তারা কোরআন অনুযায়ী আমল করতে শিখব ইনশা আল্লাহ